പക്ഷെ ആ മത്തി പൊരിച്ചതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ചമ്മന്തി ഒന്നും അല്ലാതായി മാറി മത്തി പൊരിച്ചതിന്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമസ്കാരം നല്ല ഗ്രാമീണ രുചികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ദോശ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റിയാലാ അല്ലേ അപ്പം ദോശ കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അതും വയനാട്ടിൽ വയനാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മാനന്തവാടിക്ക് അടുത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസോർട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് എക്കോലോജി ആണ് എക്കോലോജി ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടി ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വ്യൂ ഒന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നിന്നാണ് അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്താണെങ്കിൽ നല്ല മലകൾ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെയാണ് മലയൊക്കെയാണെന്ന് അങ്ങ് ആകാശത്തോട്ട് കൂർത്ത് നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ എക്കോളോജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വ്യൂ സൂപ്പറാണ് ചുറ്റുവട്ടത്ത് മുഴുവൻ പച്ചപ്പാണ് താഴെ ഒരു ചെറിയ മീൻകുളം ഒക്കെ അവർ റെഡിയാക്കി വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല മീനെ ഇട്ടിട്ടില്ല റെഡി ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ മൊത്തം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പണി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ചെറിയ തോതിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹോം സ്റ്റേ ആയിരുന്നപ്പോഴും താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എക്കോളോജി ആയി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനൊക്കെ പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് റൂംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വരട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ പടിപടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല നാടൻ ദോശ പോയാലോ വാ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇബ്രാഹിംകാരുടെ കട മാഷിദാണ് ഇതും പരിചയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാഷിദുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഷബീറുണ്ട് അഭിലാഷുണ്ട് ഇത് വൺ വേ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേ വണ്ടി വരാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പാർക്കിംഗ് അത്ര പാർക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിറ്റി ഉള്ളതല്ല ചെറിയൊരു കട ആ പേരൊന്നും പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഭയങ്കര തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ക്യൂ നിന്നാണ് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കണ്ടിട്ട് പറയാം ബാ രാവിലെ ചോറ് വേണ്ടവർക്ക് ചോറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോറും കുറെ ഏറെ കറികളും ഉള്ളത് ഇപ്പം രാവിലെ ദോശ ചമ്മന്തി അതേപോലെ തന്നെ മത്തി പൊരിച്ച് മത്തി പൊരിച്ചല്ലേ ക ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ കാരണം ദോശ വന്നു കേട്ടോ ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ദോശ പോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ദോശ പോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമല്ല ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കും പരന്ന ദോശ കട്ടി കുറഞ്ഞ ദോശ ഏ മീൻചാറ് വേണമെങ്കിൽ മീൻചാറ് ഒഴിക്കാം കപ്പ കപ്പ കറിയുണ്ട് കപ്പ ഉടച്ചിട്ട് കറിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടാം ചമ്മന്തിയുണ്ട് അതേപോലെ അച്ചാറുണ്ട് സാലഡുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ചമ്മന്തിയുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടോ പച്ചമുളകിൻ്റെ ചമ്മന്തി പിന്നെ മത്തി പൊരിച്ചതും ദോശയാണ് ഇവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ മത്തി പൊരിച്ച് വേണ്ടവർക്ക് മത്തി പൊരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ആ മത്തി പൊരിച്ചതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആ എണ്ണയും കൂടെ കൂട്ടി വേണം കഴിക്കാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് കപ്പക്കറി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കാം ഒരു സ്വല്പം ഇതാ പിന്നെ ഈ ഐറ്റം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി ഇതാണ് ഇനി അച്ചാറ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള അച്ചാറ് അതേപോലെ തന്നെ മീൻചാറ് ചൂട് ചോറ് വേണം അതെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചോറ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോറും കഴിക്കാവുന്ന പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇപ്പൊ എന്റെ പാത്രത്തിൽ വേറെ സ്ഥലമില്ല ദോശ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഏ അത് നമുക്ക് ആ മത്തിയെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ചെറിയ മത്തി അത് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മസാല പൊരണ്ടിരിക്കുന്ന മത്തി അതിന് മുള്ളൊക്കെ ക
ഇക്ക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇക്ക തുറക്കാറില്ല കട ചില ദിവസം ഇക്കയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ തുറക്കാറുള്ളൂ അപ്പം വിളിച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇക്ക നമ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടോ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആ നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്പർ തരും അപ്പം ഞാൻ നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടേ വരാം അവളെ ഇനിയിപ്പം ദോശ ദോശയും ചമ്മന്തി നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇതാ പക്ഷെ ആ മത്തി പൊരിച്ചതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചമ്മന്തി ഒന്നും അല്ലാതായി മാറി മത്തി പൊരിച്ചതിൻ്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നല്ലതാണോ ഒന്ന് ആ മീൻകറിയും ദോശയും കൂടെ കഴിച്ചാലോ അടുത്തത് ആ മീൻ ചാറിനകത്ത് ദോശ നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ശരിക്കും പറയാണല്ലോ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക വെക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അതെടുത്ത് കഴിക്കാം മീൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഇക്കായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി കപ്പ വേണമെങ്കിൽ കപ്പ ചോറാണ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ചോറ് മീൻ ചാറ് വേണം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ചമ്മന്തി വേണമെന്നുണ്ട് ചമ്മന്തി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളു തേങ്ങ അരച്ചതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ മീൻ പൊരിച്ചതും കപ്പയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ചാലോ ആ മീൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ മസാലയും ഒരു സ്വല്പം മീനിൻ്റെ കഷ്ണവും അതായത് മത്തിയുടെ കഷ്ണവും കപ്പക്കറി മീൻ പൊരിച്ചതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ശരിക്കും അത് ഊണിനും ഉണ്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനും ഉണ്ട് ചെറുപയറ് കറി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് ചെറുപയറ് കറിയും മീൻ പൊരിച്ചതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് രണ്ടും ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് പതുക്കെ കഴിക്കാം ഇനി ഇപ്പോഴേ ആ ചമ്മന്തി ഇതേ ആ മുളക് ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ശബിർ പറഞ്ഞ് നല്ല എരുവാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ചുവന്നുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചുവന്നുള്ളി ഉള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ചമ്മന്തിയിൽ മുളക് ചമ്മന്തിയിൽ ചുവന്നുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ആന്നാ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളിച്ചെണ്ണയും അതാണ് ആണ് അത്ര പിന്നെ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പി ചായ എന്നുള്ള ഐറ്റംസ് പാലൊഴിച്ച പരിപാടിയില്ല കട്ടം വേണ്ട ഒരു കട്ടം കിട്ടും കേട്ടോ കട്ടൻ കാപ്പിയാണോ കട്ടൻ ചായ ആണോ രണ്ടും ഉണ്ട് കട്ടൻ കാപ്പി വേണ്ടവർക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കട്ടൻ ചായ വേണ്ടവർക്ക് കട്ടൻ ചായ അപ്പം ഒരു കട്ടനും ഒക്കെ കുടിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം അല്ലേ ഉച്ചക്ക് എടുത്തോ മീൻ എടുത്തോ എണ്ണം വേണം കേട്ടോ ഇക്ക എണ്ണം നോക്കുന്നില്ല അതെ നമ്മൾ എണ്ണം നോക്കി പറയണം കേട്ടോ ഇക്ക ഒരു മത്തിക്ക് എന്താ വില ഒരു മത്തിക്ക് എന്താ വില അങ്ങനെയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിച്ചതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വില ഞാൻ പറയാവേ കട്ടൻ കട്ടൻ വന്നു മാഷിത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ നമ്മൾ പോയി കഴിക്കുന്ന കടകളിലെ ദോശയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണ് ദോശയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന മത്തിക്കറിക്കും മത്തിക്കറി എന്നല്ല മത്തി പൊരിച്ചത് അല്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തിരക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലേ വരാവുള്ളൂ തിരക്കുണ്ടാവും ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുക രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ അടിപൊളിയാണ് നോ കോംപ്രമൈസ് അടിപൊളിയാണ് അത് പറയാം പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർക്കിങ് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നല്ല രുചിയാണ് രുചിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇക്ക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രുചി നല്ലതാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിന് ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ലതാണ് കിട്ടുന്നത് അവരെങ്ങാനും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ രുചിയിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരും അത് സത്യമായ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇക്ക അതിനകത്തൊന്നും ഇക്കയുടെ വലിയൊരു ഗ്രാമത്വം അല്ല എന്നാണ് ഇക്ക പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ലതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട് എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂട്ടി ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കട്ടൻ ചായ അങ്ങോട്ട് ഊറ്റി കുടിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ നടത്താം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക
നല്ല ചൂട് നെയ്ച്ചോർ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും നെയ്ച്ചോർ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ കഴിക്കാതെ പോകരുതെന്ന് ഷെവിറും മാഷും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ അപ്പം നെയ്ച്ചോർ കൊണ്ട് വെച്ചു ചോറുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് സെപ്പറേറ്റ് ഇതാ അതിനകത്ത് ആ മത്തിയുടെ ആ മസാലയും മത്തിയുടെ ഒരു സ്വല്പം കഷ്ണം കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഓ പൊളി പൊളി സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ രുചികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ രുചികളാണ് നാടൻ രുചികളാണ് ആ നാടൻ രുചിയിൽ തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യസ്തതകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൊളം സൂപ്പർ അതെ നമ്മൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ വില പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ചു നമ്മൾ നാല് പേര് നെയ്ച്ചോറ് കഴിച്ചു ദോശ കഴിച്ചു മത്തി കുറെ ഏറെ കഴിച്ചു അത് കൂടാതെ ബാക്കി എല്ലാ കറികളും കപ്പയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിക്ക് കൂട്ടുകാർ കിട്ടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്ക് കട്ടൻ ചായം കുടിച്ചു കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നാല് പേർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് സാധാരണ അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് കട്ടൻ ചായ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചില എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വരാവുള്ളൂ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്പർ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ